हेलो मैं स्टूडेंट सुबह मैं ऑनलाइन नहीं आ पा गया बट नेक्स्ट डे से वी विल ट्राई टू कम ऑन ऑनलाइन बट आज के लिए मैं एक रिकॉर्डेड वीडियोज आपको शेयर कर रहा हूँ जिसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जैसे मैंने कार्बोरेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कार्बोरेशन क्या है और कार्बोरेटर कैसे काम करता है और मैंने आपको बताया था इसमें एयर फ्यूल एयर के मिक्सचर्स को प्रिपेयर किया जाता है एसआई SI इंजन के लिए प्रयोग होता है और इसमें जो मेन चीज़ है कि कैसे रेशियो को मेंटेन रखना है फ्यूल का और एयर का और इन दिस रिगार्ड आई थिंक हमने बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो तो आपके पास एक आइडिया होगा कि हाउ एंड वाट अमाउंट ऑफ एयर और फ्यूल आर रिक्वायर्ड टू बर्न इन कम्बस्टिबल रेंज तो आप देख सकते हो कि uh, मैंने ऐसे ऐसे आपको बताया था कि स्टॉक्यूमेट्रिक जो रेंज थी वो फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन टू सिक्सटीन रेस टू वन यानी पंद्रह सोलह पार्ट पंद्रह फिफ्टीन पार्ट जो है आपका वो एयर होगा और एक पार्ट फ्यूल का होगा तो ये स्टॉक्यूमेट्रिक रेंज के अराउंड है तो उस रेंज के हिसाब से अगर आप देखो तो नीचे वाले इस इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ से नाइन रेस टू वन से ले कर फिफ्टीन रेस टू यानी सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन एटीन अराउंड सेवनटीन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड अप टू नाइन नाइन पार्ट ऑफ एयर से ले कर सेवनटीन पार्ट ऑफ एयर जो है यानी दिस रेंज इज कम्बस्टिबल रेंज और इसके बाद अगर आपका जो है अगर आप एयर रेशियो बढ़ा तो मीन्स रेशियो एयर के अमाउंट बढ़ाते हो नहीं दिस रेंज ये बहुत ज़्यादा जो है फिर आपका क्या हो जाएगा लीन हो जाएगा और आपका जो फ्यूल होगा वो बर्न नहीं करेगा एंड और नाइन के नीचे मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि आपका फ्यूल ज़्यादा हो रहा है अब फ्यूल अगर एक्सेस हो जाएगा और इस रेंज में रहेगा तो फिर आपका जो है बहुत ज़्यादा रिच कहलाएगा और ये फिर बर्न नहीं करेगा तो आपको हमें जो स्टडी करनी है या हमें जो हमारे हमें अपने कार्बोरेटर में जो रेशियो मेंटेन करना है या तो रेशियो जो मेंटेन होता है वो आपका जो रेंज है वो नाइन अप्रॉक्सीमेटली नाइन से ले के ये सेवनटीन एटीन तक होता है इसके बीच में ही आप जो है कम्बस्टेबल रेंज आपको मिलता है और इसी में आपका फ्यूल जो है मतलब इंजन आपका वर्क करता है तो दिस इज़ द वे आई थिंक विद दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यूड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेंज ऑफ कम्बस्टेबल फ्यूल्स ओके सो इन नेक्स्ट टाइम आई थिंक जस्ट लुक दिस पिक्चर एंड यू वुड हैव सम आइडिया अबाउट हाउ द पावर आउटपुट एंड ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस विल डिपेंड अपॉन द एयर फ्यूल रेशियो and i think this side i uh, am showing it with uh, red color this is power output side and uh, this is your bsfc side means break specific fuel consumption i have already explained kar rakha hai break specific fuel consumption hota kya hai aur uska jo variation hai with the hell uh, with respect to air fuel ratio so aap dekh sakte ho jaise jaise aap air fuel ratio badha rahe ho आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो है वो घट रहा है और एक अब आई थिंक एक आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे आने के बाद दिस इज द थ्रेसोल्ड पॉइंट जहाँ पे ये 16 के राउंड 16 रेस टू वन दिस इज द रेशियो और इसके ऊपर जो है ये फिर इसके आगे अगर आप रेशियो बढ़ाते हो तो फिर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बढ़ता है आपको मिलता है तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि हमारे पास जो आ, क्या बोलते हैं जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो शुरुआत में जब आप एयर रेशियोज को बढ़ाते हो तो वो घटता है और एक बेस्ट इकोनॉमी आपको मिलती है 16 के राउंड 16 रेस टू वन बाद अगर आप एयर फ्यूल रेशियोज को बढ़ाते हो तो फिर ये बढ़ने लगता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बढ़ने लगता है बढ़ने से मेरा मतलब ये है कि आपके जो ब्रेक पावर है स्पेसिफिक ब्रेक पावर के लिए फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब ये होता है आप दूसरे ग्राफ में देख सकते हो पावर विथ रिस्पेक्ट टू पावर ये पावर का ग्राफ है ये पावर का कर्व है और विथ रिस्पेक्ट टू एयर फ्यूल रेशियो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप स्टार्ट करते हो मींस आप टेन के राउंड हमने स्टार्ट करा जैसे टेन के राउंड स्टार्ट हुआ और टेन से जब ये आप आगे बढ़ते हो तो एक बार ये क्या होता है बेस्ट पावर आपको मिलता है बढ़ता है और एक बेस्ट हाइट ये अचीव करता है बेस्ट हाइट से मतलब मैक्सिमम पावर अचीव करता है और वो आप देख सकते हो ये करीब बारह के राउंड है ये बा ट्वेल्व रेस टू वन के राउंड आपको जो है मैक्सिमम पावर मिलता है और फिर जैसे जैसे आप एयर फ्यूल रेशियो बढ़ाते हो ये पावर आउटपुट जो है घटता जाता है तो दिस इज द वे बाई विच यू कैन 
understand uh, the air fuel ratio variation of air fuel ratio or variation of best power best uh, power output uh, with break specific fuel consumption with respect to air fuel ratio and uh, this line shows the stoichiometric i think it is it is around for 15 point something 15 point it would be around 15 point something so this is the bay i think uh, i think this graph you need to remember to explain the air fuel ratio uh, and uh, relation between air fuel ratio to uh, power output and bsf series uh, let's take another uh, uh, graph or another